Hi friends, welcome back to Because. Previous video le subnetting orda introduction pato. Inde video le or problem paaka poora friends. So exam le ketal inda maada ke paanga. So inge enna kudutthir kaangan paanga. We have a very big single network having IP address of 200.1.2.0. We want to do subnetting and divide this network into two subnets. So enna solir kaanga? Or a very big network kerke. Andha very big network orda IP enna 200.1.2.0. என்ன <laughs> Step number one, find the class of IP address. In the IP address on the inner class. So, in first talk to it on the 200 less start on the inner class. So, first talk to it on the 200 less start on the other one, the class C. So, IP address in the class, class C. But next in the end of the number of bits to borrow. This is the formula of the path of seal of log n to the base. N value in the question la kudutthir kaanga 2. So, if you substitute pannu inna seal of log 2 to the base 2. Itha simplify pannu inna 1 kadakya. So, motta nama evlo bits borrow pannu pannu, or bit borrow pannu pannu. Then, class C identify pannu nama yeh mind liyo sari illa note la vandhu. Class C oda network hu host id yuhi bifurcation ebdi irukkoon pparunga. So, yeh class C la pathom omdi inna network hu host hu அதோட bifurcation எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் யோசிச்சு பாருங்க சோ கிளாஸ் C-ய பொறுத்த வரையும் இந்த நெட்வொர்க் வந்து 24 பிட் ஹோஸ்ட் வந்து 8 பிட் இருக்கும் சோ நெட்வொர்க் எவ்வளவு பிட் 24 பிட் ஹோஸ்ட் வந்து 8 பிட் சோ இந்த 8 பிட்ல இருந்து நம்ம கடன் வாங்க போறோம் சோ நெக்ஸ்ட் ஆக்சுவல் ஹோஸ்ட் பிட் எவ்வளவு நெல்திக்கங்க ஆக்சுவல் ஹோஸ்ட் பிட் இந்த கிளாஸ்ல எவ்வளவு 8 பிட் சோ இங்க வந்து 8 இப்பர் borrowed bits நம்ம எவ்வளவு கடன் வாங்க போறோம் ஒரு bit கடன் வாங்க போறோம் say for example இந்த host ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னு வெச்சுக்கங்க நான் சும்மா எழுதுறேன் x x x x x x சோ இதெல்லாம் நான் கடன் வாங்க போறது என்ன இந்த left most ஒரு bit மட்டும் தான் கடன் வாங்க போறேன் ஏனா எனக்கு தேவைப்படுற subnet ரெண்டு தான் ரெண்டு subnet ஐ எனக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ண ஒரே ஒரு ஒத்த bit இருந்தா போதும் சோ actual host bits எவ்வளவு 8 நான் கடன் வாங்க போற பிட்ஸ் எவ்வளவு 1 அப்ப ரிமைனிங் ஹோஸ்ட் பிட் எவ்வளவு 8 1 7 சோ எனக்கு ஹோஸ்ட் காண்டி இப்ப எக்ஸ்க்ளூசிவா இருக்குறது என்ன 7 பிட் இப்ப நீங்க இந்த டயகிராம் இப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் फ्रेंड्स இந்த டயகிராம் எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படினா நெட்வொர்க் ஹோஸ்ட் னு இருந்த இடத்துல நெட்வொர்க் இருக்கு தென் சப்நெட் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் ஹோஸ்ட் இருக்கு சோ நெட்வொர்க் இங்க வந்து சப்நெட் இதுக்கு அப்புறம் ஹோஸ்ட் சோ நெட்வொர்க் எவ்வளவு பிட் 24 பிட் சப்நெட்டுக்கு ஒரு பிட் ஹோஸ்ட்டுக்கு ஏழு பிட் சோ இப்ப எனக்கு இந்த நியூ டயகிராம் கிடைச்சிருச்சு இப்ப ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போலாம் முதல் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு சப்நெட் இப்ப இந்த சப்நெட்டோட அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் இந்த சப்நெட்டோட என்ன அட்ரஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் கண்டுபிடிக்கணும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் என்னோட ஒரிஜினல் ஐபி எடுத்துக்காங்க சோ என்ன பண்ணும் ஒரிஜினல் IP எடுத்துக்காங்க சோ ஒரிஜினல் IP எடுத்துக்கிட்டாச்சு சோ ஒரிஜினல் ஐபில என்ன பண்ணுங்க உங்களோட நெட்வொர்க் போர்ஷனை டச்சே பண்ணாங்க இதுல நெட்வொர்க் போர்ஷன் எவ்வளவு இந்த மொத மூணு ஆக்டெட் வந்து நெட்வொர்க் போர்ஷன் ஏன் மொத மூணு ஆக்டெட் ஏன்னா கிளாஸ் சி சோ அதை வந்து டச் பண்ணாம அப்படியே எழுதிக்கணும் டூ ஹண்ட்ரட் இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது என்ன தேர்டு லைக் லாஸ்ட் ஆக்டெட் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ அந்த லாஸ்ட் ஆக்டெட் கண்டுபிடிச்சிட்டு இங்க எழுதிக்கலாம் சோ என் லாஸ்ட் ஆக்டெட் ஜீரோ சோ என் லாஸ்ட் ஆக்டெட் என்ன இருக்கு ஜீரோ இருக்கு இப்பதிக்கு சோ எல்லாம் ஜீரோ போட்டுக்கோங்க மூணு ஆறு எட்டு இப்ப நான் கடன் வாங்கினது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த முத பிட்டு மட்டும் தான் நான் கடன் வாங்கியிருக்கேன் சோ ஒரு பிட்டு கடன் வாங்கினா அந்த ஒரு பிட்டு எப்படி எப்படி இருக்கலாம் அந்த பிட்டு எதர் ஜீரோவா இருக்கலாம் இல்ல ஒன்னா இருக்கலாம் சோ ஒரு சிங்கிள் பிட்ல எவ்வளவு காம்பினேஷன் பாசிபிள் பைனா இல்ல ரெண்டே காம்பினேஷன் தான் ஒண்ணு ஜீரோவா இருக்கலாம் இல்ல ஒன்னா இருக்கலாம் சோ இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனை இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோவா இருக்கும் போது நான் இங்க ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா இதே மாதிரி தான் இருக்கும் மூணு ஆறு எட்டு சப்போஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா இங்க ஒன் வந்துரும் 
மீதி பிட்ஸ் வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும் போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக ஃபீல் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒன்றுமே இல்லை மொதல் மூணு ஆக்டர்ட்டை நம்ம டச் பண்ணலாம் ஏன்னா அது நெட்ஒர்க் போர்ஷன் இப்போ நான் எவ்வளோ பிட் கடன் வாங்க போகிறேன் மொதல் பிட் கடன் வாங்கிட்டேன் ஸோ அந்த மொதல் பிட்டு எப்படி இருக்கலாம் ஜீரோவாக இருக்கலாம் இல்லை ஒன்னாக இருக்கலாம் ஸோ மொதல் பிட்டை ஜீரோவா இல்லை ஒன்னாக எடுத்திருக்கோம் மீதி இருக்கிறத டச்சே பண்ணலை இப்போ என் சப்னெட் ஒன்றுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க மூணு ஆறு எட்டு ஜீரோ எட்டு ஜீரோவோட பைனரி வேல்யூ பைனரியில் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோன்னு வந்துடும் இப்போ சப்னெட் டூ சப்னெட் டூலேயும் மொத மூணு ஆக்டெட் வந்து சேம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் டாட் டூ லாஸ்ட் வந்து இதோட பைனரி வேல்யூ ஸோ இதோட பைனரி வேல்யூ கம்ப்ளீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம சப்னெட்டோட அட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன நம்பர் ஆஃப் ஐபி அட்ரெஸஸ் ஆர் அந்த நெட்ஒர்க்குள்ளே இந்த சப் நெட்ஒர்க்குள்ளே எவ்வளோ அட்ரெஸஸ் பாசிபிள் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா டூ பவர் நம்பர் ஆஃப் ஹோஸ்ட் பிட்ஸ் இப்போ எவ்வளோ ஹோஸ்ட் பிட்ஸ் இருக்கோ அது ஸோ டூ பவர் எவ்வளோ ஹோஸ்ட் பிட்ஸ் இப்போ ரிமைனிங் இருக்கு செவன் ஸோ டூ பவர் செவனோட வேல்யூ என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இங்கே சப் நெட் டூலேயும் ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை அதே தான் ஸோ டூ பவர் செவன் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் தென் நம்பர் ஆஃப் ஹோஸ்ட் ஃபார்முலாக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்போதுமே டூ பவர் நம்பர் ஆஃப் ஹோஸ்ட் பிட்ஸ் மைனஸ் டூ பண்ணும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் டூ இங்கேயும் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் டூ ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் முதல்ல சப் நெட்ஒர்க்கோட அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கடுத்து நம்பர் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணோம் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணோம் டூ பவர் நம்பர் ஆஃப் ரிமைனிங் ஹோஸ்ட் பிட்ஸ் தென் நம்பர் ஆஃப் ஹோஸ்ட் என்ன டூ பவர் ஹோஸ்ட் பிட்ஸ் மைனஸ் டூ பண்ணும் தென் ரேஞ்ச் இந்த ரேஞ்ச் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த நெட்ஒர்க் போர்ஷன் இருக்குல்ல நெட்ஒர்க் போர்ஷனை டச் பண்ணாங்க அப்போ என் நெட்ஒர்க் போர்ஷன் என்ன டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் டாட் டூ ஸோ இதை வந்து ரெண்டு டைம் எழுதிக்கோங்க டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் டாட் டூ இப்போ என்னோடய ஃபஸ்ட்டு சப்னெட்டில் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பிட் என்ன ஜீரோ ஸோ என் ஃபஸ்ட்டு பிட் என்ன ஜீரோ ரெண்டு இடத்துலையுமே இப்போ மீதி பிட்டு நான் எப்படி எழுதணும்னு சொல்லித்தரேன் ஸோ மொத பிட்டு ஜீரோ இதே மாதிரி இங்கேயும் எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே எழுதுனா என்ன டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் டாட் டூ என் மொத பிட் என்னவா இருக்கும் ஒன் ஸோ இங்கே அதே மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் டாட் டூ டாட் ஒன் இப்போ இங்கே மீதி பிட்டு எப்படி எழுதணும்னா ரேஞ்ச் எழுதும் போது ரேஞ்சோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் எழுதுறீங்கல்ல இது இதுலேருந்து இந்த அட்ரெஸ் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு அதுக்கு வந்து எல்லாம் ஜீரோ போட்டுடணும் மூணு ஆறு ஏழு இது என்னோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் தென் என்டிங் அட்ரஸ்க்கு என்ன போடணும் அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே ஜீரோ போட்டால் மாதிரி ஒன் போட்டுடணும் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் ஸோ என் ரேஞ்ச் என்ன இந்த சப்னெட் ஒர்க் இது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த அட்ரஸில் ஆரம்பித்து இந்த அட்ரஸ் வரையும் மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் போகலாம் ஸோ எங்கே போகுது இந்த அட்ரஸில் ஆரம்பித்து இந்த அட்ரஸ் வரையும் போகுது அதே மாதிரி இங்கே எழுதோம்னா இந்த ஒன்னை நம்ம டச் பண்ணக்கூடாது அது வந்து நான் சப்னெட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி பண்ண வச்சிருக்க ஒன் ஸோ ஒன்னுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே மேலே வந்து எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ரிமைனிங் ஜீரோஸ் கீழே வந்து ரிமைனிங் ஒன்ஸ் அஞ்சு ஆறு ஏழு ஸோ இது என்னோட இந்த சப்னெட்டோட ரேஞ்ச் ரேஞ்ச்னா என்னன்னா இந்த சப்னெட்குள்ளே என்னென்ன அட்ரஸஸ் வரத்துக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஸோ இது என்னோட ரேஞ்ச் ஆயிடுச்சு என்ன சார் இந்த பாதி போர்ஷன் டிசம்பரில் எழுதியிருக்கீங்க இதை மீதி பைனரியில் எழுதியிருக்கீங்கன்னா அதை கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிக்கிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதுனா இது என்ன வரும்னா டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் டாட் டூ டாட் ஜீரோ டூ டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் டாட் டூ டாட் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் வரும் தென் இங்கே ரேஞ்சில் டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் டாட் டூ டாட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் டாட் டூ டாட் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரும் இப்போ இந்த ரேஞ்சிலேருந்து ரெண்டு விஷயம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரேஞ்சோட ஃபஸ்ட்டு அட்ரஸ் வந்து என்னென்னா சப்னெட் அட்ரஸ் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ரேஞ்சோட ஃபஸ்ட்டு அட்ரஸ் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் டாட் டூ டாட் ஜீரோங்கிறது என்னோட சப்னெட் அட்ரஸ் அதான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த லாஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அது அந்த சப்னெட்டோட ப்ராட்காஸ்ட் அட்ரஸ் ஸோ நீங்கள் ரேஞ்ச்
அப்ப நம்ம இம்பாக்ட் பண்ண ஆக்டட் எது லாஸ்ட் ஆக்டட் அது கூட ஒன் ஆட் பண்ணிருங்க ஒன் ஆட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் டாட் டூ டாட் ஒன் ஸோ அதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஹோஸ்ட் ஐடி இங்க அதே மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் டாட் டூ டாட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து என்னோட சப்னெட் அட்ரஸ் அப்ப இங்க இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஹோஸ்ட் ஐடி என்னன்னு பார்த்தோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் டாட் டூ ஓகே தென் லாஸ்ட் ஹோஸ்ட் ஐடி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்க லாஸ்ட் அட்ரஸ் எழுதிருக்கீங்கல்ல இது மைனஸ் ஒன் பண்ணும் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்க லாஸ்ட் அட்ரஸ் மைனஸ் ஒன் இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹோஸ்ட் ஐடிக்கு ஃபர்ஸ்ட் அட்ரஸ் பிளஸ் ஒன் ஸோ இங்க என்ன இருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் டாட் டூ டாட் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கு அப்ப நான் இங்க எழுதுனேன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் டாட் டூ தென் இங்க டூ ஹண்ட்ரட் டாட் டாட் 254 இது என்னோட லாஸ்ட் ஹோஸ்ட் ஐடி இப்படிதான் இருக்கும் அரைஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு சப்னெட்டோட அட்ரஸ் என்ன அங்க எவ்வளவு ஹோஸ்ட் சப்போர்ட் பண்ணுது அதோட ரேஞ்ச் என்ன தென் சில டைம் பிராட்காஸ்ட் அட்ரஸ் கூட கேட்பாங்க ரேஞ்ச்ல இருக்க லாஸ்ட் வேல்யூ வந்து பிராட்காஸ்ட் அட்ரஸ் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து சப்னெட் அட்ரஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹோஸ்ட் ஐடி லாஸ்ட் ஹோஸ்ட் ஐடி கேட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அட்ரஸ் பிளஸ் ஒன் லாஸ்ட் அட்ரஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ அந்த பிளஸ் ஒன் பண்ணும்போது கவனமாக இருங்க எல்லா ஆக்டட்லையும் பண்ணக்கூடாது நம்ம எந்த ஆக்டட்ல கை வைக்கிறோமோ அந்த ஆக்டட்ல தான் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பண்ணணும் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஷின் இல்லை நெக்ஸ்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணிருங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெ